ক্ষমতায় থাকলে লুটপাট আর বাইরে গেলে ধ্বংসে মাতে বিএনপি দেশের উন্নয়নে কাজ করে শুধু আওয়ামী লীগ রংপুরে বিভাগীয় মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী দিলেন তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি খালেদা জিয়া ক্ষমতা আছে দুই হাতে টাকা পয়সা লুট করে তাই সে তার ছেলেরা মিলে এদেশের মানুষের ভাগ্য নিচ্ছেন মিলি খালে আবার দেশে মঙ্গা শুরু হবে আওয়ামী বলে আর কোনো মঙ্গা হয় নাই হয়েছে না আমাদের তিস্তা মহা পরিকল্পনা সেটাও আমরা বাস্তবায়ন করব আগামী নির্বাচনে আবারও ভোট চাইলেন নৌকায় নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আবারও আপনারা আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন সেটাই আমি আপনাদের কাছে চাই আপনারা নৌকায় ভোট দেবেন তো বলেন দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি ইমদাদুল হক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ তারেকের নয় বছরের কারাদণ্ড স্ত্রী জুবাইদার তিন প্রায় তিন কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত নয়াপল্টনে বিএনপির বিক্ষোভ শুক্রবার সমাবেশের ঘোষণা আবারও বাড়লো এলপিজির দাম একশো একচল্লিশ টাকা বাড়িয়ে বারো কেজি সিলিন্ডারের নতুন দাম এক হাজার একশো চল্লিশ বেঁধে দেয়া দরে বিক্রি না করলে ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি এবং জোয়ারের পানিতে ডুবে আছে ফেরিঘাট সংস্কারের জন্য বন্ধ চট্টগ্রামের কালুরঘাট সেতুও পারাপারের অপেক্ষায় গাড়ির দীর্ঘ সারি খাতুনগঞ্জেও জনাবদ্ধতা বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে লুটপাট আর বাইরে গেলে ধ্বংসে মাতে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের উন্নয়নে কাজ করে শুধু আওয়ামী লীগ বিকেলে বৃহত্তর রংপুরের আট জেলার সমন্বয়ে আয়োজিত মহাসমাবেশে তিনি এ কথা বলেন আর কোনোদিন মঙ্গা হবে না জানিয়ে উন্নয়নের জন্য আবারও নৌকা মার্কায় রংপুরবাসীর সমর্থন চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় রংপুর থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পর বুধবার বিকেল তিনটার কিছু পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাজির হলেন রংপুর সদরে উত্তর জনপদের আপামর মানুষের সামনে জেলা স্কুল মাঠে প্রবেশ করেই তিনি রংপুরবাসীর জন্য উপহার হিসেবে উদ্বোধন করেন সাতাশটি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন পাঁচটি প্রকল্পের জনসভার মূল মঞ্চে যখন পা রাখেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা তখন উল্লসিত লাখ জনতা স্লোগান আর হর্ষ ধ্বনিতে শুভেচ্ছা জানান তাঁকে হাত নেড়ে সেসব শুভেচ্ছার জবাবও দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যের পর কথা বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তিনি বলেন উত্তরবঙ্গের মঙ্গা আর ফিরবে না আশ্বাস দেন তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নেরও আমাদের তিস্তা মহাপরিকল্পনা সেটাও আমরা বাস্তবায়ন করব আজকে আওয়ামী লীগ সরকারে যখন এসেছে এই রংপুরে কখনো মঙ্গা হয় নাই রংপুরে কখনো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়নি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি বলেন ঠিক কিনা অতীতের নৃশংস কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিএনপির কড়া সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ প্রধান তিনি জানান তারেক জিয়া আওয়ামী লীগের মামলায় নয় সাজা পাচ্ছেন তথ্য সরকারের অভিযোগে এরা কি মানুষের জাত এরা মানুষের জাত না জ্বালাও পোড়াও ধ্বংসই করতে পারে ওই খালেদা জিয়া আর তার ওই কুপুত্র তারেক জিয়া আর তাদের দলের লোকেরা এরা মানুষের কল্যাণ করতে জানে না তাদের এই দুর্নীতির মামলা এগুলি তো আমাদের করা না তাদেরই প্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিল ইয়াসুদ্দিন ফখরুদ্দিন বয়নুদ্দিন তাদেরই করা আজকে সেই মামলায় তারা শাস্তি পাচ্ছে তারা দেশ ধ্বংস করে আর আমরা সৃষ্টি করি রংপুরের সার্বিক উন্নয়নের নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা আবারও ভোটের মাঠে সমর্থন চাইলেন উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে ক্ষমতা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে কাজে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আবারও আপনারা আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন সেটাই আমি আপনাদের কাছে চাই আপনারা নৌকায় ভোট দেবেন তো বলেন 
দেশ ও দশের উন্নয়নে কাজ করতে তার স্পৃহা কিছুতেই দমানো সম্ভব নয় বলেও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা এই বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বাবার মতো জীবন দিত আমি প্রস্তুত সেই কথাটাও আপনাদের জানিয়ে দিয়ে যেতে চাই গেল সাড়ে চোদ্দ বছরের পরিকল্পিত উন্নয়নে বদলে যাওয়া রংপুরের মাটিতে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনেও নৌকা মার্কার প্রতি সমর্থন প্রয়োজন গণমানুষের তবেই বাংলাদেশের পাশাপাশি এগিয়ে যাবে উত্তর জনপদের অন্যতম শহর রংপুরও দেবাশিস রায় সময় সংবাদ জেলা স্কুল মাঠ রংপুর দুর্নীতির মামলায় তারেক রহমানকে নয় বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত জরিমানা করা হয়েছে তিন কোটি টাকা অপরাধে সহায়তা করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জোবাইদা রহমানকে দেয়া হয়েছে তিন বছরের কারাদণ্ড ও পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা জরিমানা রায়কে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আদালত ঘটে ধাক্কা ধাক্কির মতো ঘটনাও আফজাল হোসেনের রিপোর্ট দিনভর উত্তপ্ত আদালত তারেক জুবাইদার রায়কে ঘিরে ধস্তাধস্তি বিএনপি ও আওয়ামী লীগের আইনজীবীদের জনাকীর্ণ আদালতে বুধবার বিকেল তিনটায় শুরু হয় রায় ঘোষণা তখনও বাহিরে মুখোমুখি অবস্থানে দুপক্ষের আইনজীবীরা বুধবার বিকেল চারটায় দুর্নীতি মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন বিচারক রায়ে তারেক রহমানকে নয় বছরের কারাদণ্ড এবং তিন কোটি টাকা জরিমানা করা হয় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অবৈধভাবে উপার্জিত দুই কোটি চুয়াত্তর লাখ টাকা জুবাইদার অপরাধ তারেক রহমানকে দুর্নীতিতে সহায়তা করা প্রথম কোন মামলায় তাকে দেয়া হয় তিন বছরের কারদণ্ড ও ৩৫ লাখ টাকা জরিমানা এর মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি হয় ষোলো বছর ধরে ঝুলে থাকা মামলাটি তিন কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে একটি ধারায় তাকে তিন বছরের সাজা এবং আরেকটি ধারায় ছয় বছরের সাজা মোট নয় বছরের তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে এবং জোবাইদার রহমানকে তিনি তারেক রহমানকে এই অবৈধ সম্পদ উপার্জনের সাহায্য করার অপরাধে হান্ড্রেড নাইন এবং ছাব্বিশ এবং সাতাশে রাখে তাকে তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে বিএনপির আইনজীবীরা বলছেন আন্দোলন এবং জিয়া পরিবারকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতেই সরকারের এই অপচেষ্টা দেশের জনগণ এই রায় মানে না এই রায় বিশ্বাস করে না সারা বাংলাদেশ যখন আজকে এই ফেসিজমের বিরুদ্ধে উত্তাল তরঙ্গে আজকে আছে তখনই এই রায়টা দেওয়া হয়েছে এই রায় অবৈধ অবৈধ রায় অন্যায় রায় দিকে উপস্থিত হবেন না আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবেন আর একদিকে বাংলাদেশের আইনকে আপনি মানবেন না সরকারকে মানবেন না আদালতকে মানবেন না আর তারপরে আপনার রাজনৈতিক বক্তব্য দিবেন এবং বলবেন ফরমাইসির আইন লন্ডনে পলাতক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর আগেও চারটি মামলায় কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হন এর মধ্যে অর্থ পাচার ও এতিমখানা দুর্নীতি মামলায় সতেরো বছর একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় যাবজ্জীবন এবং মানহানির এক মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ড রয়েছে তার এক ডজনেরও বেশি মামলায় রয়েছে গ্রেফতারি পর আলমগীর বলেন জিয়া পরিবারকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিতে এ রায় দেয়া হয়েছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে আদালতের রায়ের পরপরই বিক্ষোভ মিছিল করে দলটির নেতাকর্মীরা মিছিলটি দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে নাইটেঙ্গেল মোড় ঘুরে কার্যালয়ের সামনে শেষ হয় পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতারা এদিকে গুলশানে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন এই সাজার মাধ্যমে বিচার বিভাগকে দলীয়করণে আরো একটি নজির স্থাপন করল সরকার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান ও তার সহধর্মিনী ডাক্তার জুবাইদার রহমানকে সাজা দেওয়াটা আওয়ামী দুঃশাসনের কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে মনে করা হয়নি বিচার বিভাগের দলীয়করণের এটা আরেকটি নিকৃষ্টতম নজির এদিকে বনানীতে একটি হোটেলে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া চীন সহ বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা সেখানে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে কূটনীতিকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে জানান দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী জনগণকে ভয় ভীতির 
মধ্যে ঠেলে দিয়ে আবার একটা ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে আওয়ামী লীগের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন কেন সম্ভব নয় সে বিষয়েও বিদেশিদের অবহিত করা হয়েছে বলে জানান খুসরু সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা তারেক জুবাইদার দুর্নীতি মামলার রায় দেশে আইনের শাসনের প্রতিফলন বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আদালতের রায় ঘোষণার পর পরই সচিবালয়ে তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এ কথা জানান এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন বিচার বিভাগ নির্দেশ দিলে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ফেরাতে উদ্যোগী হবে মন্ত্রণালয় আদালতের রায়কে কেন্দ্র করে নয় পল্টনে বিএনপি যখন বিক্ষোভ করছিল তখন বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও সে সময় মিছিল করেন তারা এর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নেতারা এক পর্যায়েতে যোগ দেন সভাপতি মূল সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম পে বলেন রায়কে কেন্দ্র করে বিএনপি যাতে সহিংসতা করতে না পারে তাই মাঠে আছেন তারা এখানে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলতে রায় তারা এবং আমাদের বর্তমান সরকার আমি বিশ্বাস করি আমরা বর্তমান সরকার আদালতে কোনো প্রভাব বিস্তার পায় না আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যথেষ্ট প্রস্তুত সহিংসতা যদি করে তার মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নেতা কর্মীরা সচেষ্ট আছে রায় ঘোষণার পরপরই আইনমন্ত্রী জানান এই মামলা দায়ের করা হয় দু সালে সে সময় ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ ছিল না তাই তারেক জুবাইদের মামলার রায়ে সরকারের কোনো হাত নেই আমি মনে করি যে এটা আইনের বাংলাদেশে যে আইনের শাসন আছে তারই একটা প্রতিফলন এইখানে তারা যদি বলেন ফরমাইসি তাহলে তারা আইন আইন সম্বন্ধে তাদের সম্মুখ জ্ঞান আছে বলে আমার সন্দেহ যেহেতু আসামিরা দেশের বাইরে আছেন তাই বিচার বিভাগ নির্দেশ দিলে আসামিদের ফেরাতে উদ্যোগ নেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কেমন তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকারকে বারবার বলেছি যে যারা ইলিগাল এই রকমের লোক আছে তাদের পাঠাতে তারা পাঠায় নাই এখনো আমাদের এটা আপনি বরং আমাদের বিচার বিভাগকে জিজ্ঞেস করেন তারা আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিবে নিশ্চয়ই আমরা তখন জোর জোর তদবির চালাবো অপরাধীর সাজাদা আমার রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করা নয় বলেও মন্তব্য করেন দুই মন্ত্রী ডাজ নট ম্যাটার উনি কোন দলের বা গোষ্ঠীর হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা অসাংবিধানিক পন্থায় কাউকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না বলে জানিয়ে চোদ্দ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র আমির হোসেন আমু বলেছেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে যেভাবে স্থান করে নিয়েছে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিকেলে চোদ্দ দলের প্রতিবাদ সমাবেশে কথা বলেন তিনি সমাবেশে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সহ জোটের বিভিন্ন দলের নেতারা বক্তব্য দেন তারা এই সময় বলেন সংবিধান মেনেই ইসির অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে তারা বলেন বাংলাদেশের নির্বাচন বাংলাদেশই পরিচালনা করবে বিএনপি জামায়াতের সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান নেতারা গণতান্ত্রিক ধারাকে নির্বাচনী ধারাকে ব্যাহত করে কেউ গণতান্ত্রিক পন্থা আবার পুনরায় এই দেশে স্টাবলিশ করবার যে ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আজকে চোদ্দ দল ঐক্যবদ্ধ এবং সচ্চা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেটা অব্যাহত রয়েছে যার জন্য আজকে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের অন্যস হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আজকে সেই ধারাকেই আমরা অব্যাহত রাখতে চাই অসংখ্যি কোনো পন্থা এই দেশে স্থান লাভ हुशेर दिए बराबर मत चलती मास तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपिजी नतून दाम ठीक कर लो बांगलेश एनार्जी रेगुलेटरि कमिशन बीआरसी বুধবার সংবাদ সম্মেলনে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানায় প্রতি বারো কেজিতে এলপিজির দাম আগের মাসের তুলনায় বেড়েছে একশো একচল্লিশ টাকা নতুন মাসে বারো কেজির জন্য গ্রাহককে গুনতে হবে এক হাজার একশো চল্লিশ টাকা কোম্পানি ও পাইকারি পর্যায়েও সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেয় বিআরসি নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানায় আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার প্রভাব পড়েছে দেশেও কোম্পানি বিক্রি করে এক হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকায় পাইকারি বিক্রেতা বিক্রি করে এক হাজার পাঁচানব্বই টাকা আর খুচরা বিক্রেতা বিক্রি করে এক হাজার একশো চল্লিশ টাকায় সৌদি কন্ট্রাক্ট প্রাইস গত মাস ছিল তিনশো তিরাশি দশমিক সাত পাঁচ ডলার এ মাসে এটা বেড়ে হয়েছে চারশো তেষট্টি দশমিক পাঁচ শূন্য ডলার অর্থাৎ এটা প্রায় 
প্রতি টনে বেড়েছে উনাশি দশমিক সাত পাঁচ ডলার এই মূল্যটা বেড়ে যাওয়াই আমাদের এই গাছে মূল্যটা বেড়েছে বিআরসি নির্ধারিত দাম বাজারে তেমন একটা কার্যকর না হলেও বরাবরের মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি জানাই বেঁধে দেওয়া দাম না মানলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যাদের কি আমরা মূল্য বেশি পাচ্ছি তাদেরকে কারণ দর্শিয়েছি এবং কয়েকটা কোম্পানি জবাব দেয় নাই সেই জন্য আবার পুনরায় গতকাল আমরা পত্র দিয়েছি তৃতীয়বার পর্যন্ত দেবো তারপর আমরা একসঙ্গে যাব এদিকে যানবাহনে ব্যবহৃত এলপিজি বা অটোগ্যাসের দামও লিটারে বাড়ল পাঁচ টাকা আটষট্টি পয়সা নতুন দাম প্রতি লিটারে বান্ন টাকা সতেরো পয়সা বেঁধে দেয় বিআরসি ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে চালু হলো দেশের সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র পেক্সেমকো পাওয়ার নির্মিত এই কেন্দ্রের দুশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যাচ্ছে জাতীয় গ্রিডে কাটছে সংকট চাহিদা মেটাচ্ছে উত্তরবঙ্গে সরকারের বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনায় গুরুত্ব পাচ্ছে পরিবেশ বান্ধব নবায়নযোগ্য শক্তি দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের চল্লিশ শতাংশের যোগানে ক্লিন এনার্জি থেকে নিশ্চিত করতে চান নীতি নির্ধারকরা এবার উত্তরের জনপদ গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে যাত্রা শুরু হলো দেশের সবচেয়ে বড় দুইশো মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাড়ে ছয়শ একর অনাবাদি জমিতে গড়ে ওঠা বেক্সিমকু পাওয়ারের এই কেন্দ্রটিতে বসানো হয়েছে সাড়ে পাঁচ লাখ সোলার প্যানেল তিনশো মিলিয়ন ডলারের কেন্দ্রটি উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে এশিয়ারও অন্যতম বড় সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র বুধবার রংপুর সফরে গিয়ে প্রায় তিন ডজন উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে তিস্তাপারের বৃহৎ আকারের এই কেন্দ্রটিও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও নিরবিচ্ছিন্ন হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে গতি বাড়াতে কেন্দ্রটি ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের পুরা এরিয়ার যে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনে যদি কোনো আপনার লিমিটেশনস ছিল ওটাকে আমরা ফিট করতে পারছি ফিউচারে কিন্তু ব্যাকসংখ্য পাওয়ারের আরও প্ল্যান্স আছে বন্যা নদী ভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রক্ষায় নির্মাণ করা হয়েছে সাত কিলোমিটার সড়ক আর এর সুফলও পাচ্ছেন স্থানীয়রা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর চল্লিশ হাজার মানুষের দুঃখের যেন শেষ নেই নতুন সেতু তো হলই না উল্টো পুরাতন কালুর ঘাট সেতু সংস্কার করতে গিয়ে কর্ণফুলী নদীতে চলাচল করা ফেরির পন্টুন ডুবে দুই দিন ধরে পারাপারে অবর্ণনীয় কষ্টে সাধারণ মানুষ প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সাময়িক এ সমস্যা বলছে সড়ক জনপদ বিভাগ নুরজামান আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট জলাবদ্ধতা কিংবা বন্যা নয় কোমরসমান পানিতে ডুবে গেছে ফেরির পন্টুন করতে নামতে দুর্বেগের শেষ নেই শত শত মানুষের চট্টগ্রামে শত বছরের ঝুঁকিপূর্ণ কালোকার সেতু সংস্কার করতে কর্ণফুলি নদীতে গত মঙ্গলবার থেকে চালু হয় ফেরি কিন্তু নানা অব্যবস্থাপনায় জোয়ারের পানিতে ডুবে যায় ফেরির পন্টুন বিপাকে পড়েন চলাচল করা বোয়ালখালী উপজেলার চল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ বোয়ালখালী থেকে যদি দুই ঘন্টার আগে আমরা কিভাবে কিভাবে নতুন ব্রিজটা এই না হলে বোয়ালখালী দুর্গ অসুস্থ রোগী দুর্ভোগ লাগবে নদীতে ফেরি চলাচল করার কথা তিনটি কিন্তু চলছে মাত্র একটি এছাড়া সেতু দিয়ে মানুষ চলাচলও বন্ধ একবার পার হতে তিন থেকে চার ঘন্টা লাগাই প্রতিনিয়ত কষ্ট বাড়ছে মানুষের অনেক অ্যাম্বুলেন্স ওখানে আটকে থাকছে এবং দেখা যাচ্ছে যে ফেরি চলতেছে একটাই বড় বড় নেতারা আশা দিচ্ছে হবে সে হবে কিন্তু এখনো হয় নাই এদিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সংস্কার কাজে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে বলে জানায় সড়ক ও জনপদ বিভাগ ভরা জোয়ার এবং ভরা ভাটার সময় পূর্ণ জোয়ার পূর্ণ ভাটার সময় শান্ত ফেরি চলাচল করে না কিন্তু গতকালকে যেহেতু হঠাৎ ফেরি সেতু অফ হয়ে গেছে মানুষজন একটা প্রেশার ছিল সেই কারণে আমরা চালিয়েছি আগামী সেপ্টেম্বরে শত বছরের ঝরা চিহ্ন কালোঘাট সেতুর উপর দিয়ে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় যাবে ট্রেন বুয়েটের পরামর্শক দলের সুপারিশে শুরু হয়েছে সংস্কার কাজ দুঃখ গেল না বোয়ালখালীবাসীর নতুন কালোঘাট সেতু তো হলো না যে সেতুটি ছিল সেটি সংস্কার করতে গিয়ে দেয়া হলো ফেরি কিন্তু সেই ফেরিতে উঠে দুর্ভোগ বেড়েছে আরও বহুগুণে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে দেশের বৃহত্তর ভোগ্যপণ্যের পাইকারি বাজার চাকতাই খাতুনগঞ্জ বৃষ্টি ও পূর্ণিমার জোয়ারের পানিতে তলিয়ে গেছে এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন ব্যবসায়ীরা দোকানে পানি প্রবেশ করায় ব্যাপক লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন তারা অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস বৃষ্টির পানির পাশাপাশি পূর্ণিমা জোয়ারের পানিতে তলিয়ে গেছে ভোগ্যপণ্যের বাজার চাকতাই খাতুনগঞ্জ বছরের পর বছর পার হলেও দুর্দশা থেকে মুক্তি নেই ব্যবসায়ীদের 
বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে তলিয়ে গেছে চাকতাই খাতুনগঞ্জ আসাদগঞ্জ সহ বেশ কিছু এলাকা সড়ক উপচে দোকানপাট মার্কেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হাঁটু পানি জমে যায় এতে দোকানের ভেতর পানি ঢুকে নষ্ট হয় মালামাল জোয়ারের পানির সঙ্গে আবর্জনায় সয়লা পুরো এলাকা চরম দুর্ভোগে পড়েন ব্যবসায়ী সহ এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা আজকে অনেক বছর ধরে এই অবস্থা আমরা অনেক মানে হাতুগন্ধবাসী অনেক কষ্টের ভিতরে আছে একটু বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে পানি হয়ে যায় তো এটা দেখতেছে অনেক আগে থেকে এখনো এই সমস্যা রয়ে গেছে হঠাৎ করে পানি ঢুকে গেলে এগুলো মানে সরানোর উপায় থাকে না নালা নর্দমা পরিষ্কার না করা জলবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতায় থাকা সুইচ গেটের কাজ শেষ না হওয়ায় সুফল মিলছে না বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হচ্ছে লাখ লাখ টাকা খালের যে ইয়ে আছে ভিতরে যে আপনার পূর্ণিমার প্রভাবে জোয়ারের পানির উচ্চতা ছিল পাঁচ মিটার বৃষ্টি কিংবা জোয়ারের পানি চাকতাই খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীদের জন্য গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ড্রেনেজ সিস্টেম ভালো না থাকার কারণেই প্রতি বছর বর্ষা কিংবা জোয়ার আসলে এভাবে পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে চাকতাই খাতুনগঞ্জ আর কত সময় পার হলে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে সেটি এখন ব্যবসায়ীদের বড় প্রশ্নের বিষয় খাতুনগঞ্জ এলাকা থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম পিরোজপুরের ভাবদারিয়া পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র ফয়জুর রশিদ ঘোষও শপথ গ্রহণ করেছেন দুপুরে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার শওকত আলী তাকে শপথ পড়ান কমিশনার কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন গত সতেরোই জুলাই জাতীয় পার্টি জেপির প্রার্থী মহিবুল হোসেনকে হারিয়ে ভান্ডারিয়া পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফয়জুর রশিদ শপথের পর পৌরসভার সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান নতুন মেয়র সমস্যা তো বহুবিধ তার মধ্যে থেকে যেটা ড্রেনের সমস্যা আছে বর্তমানে মশা নিয়ে একটা সমস্যা আছে বহুবিধে নূতন পৌরসভা তো এখানে তো অনেক সমস্যাই আছে লাইটের সমস্যা আছে পর্যাপ্ত লাইট নাই জরুরি ভিত্তি যেগুলো করা দরকার সেগুলো চেষ্টা করব সমাধান করার জন্য আন্তর্জাতিক যুব দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে লাখো তরুণ তরুণীর মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন এরই মধ্যে পর্তুগালে পৌঁছেছেন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু পোপ ফ্রান্সিস সেখানে আমরা যাব সেখানে আমাদের সহকর্মী তারিকুল হাসান আশিক রয়েছেন যাচ্ছি তার কাছে বিশ্ব যুব দিবসকে কেন্দ্র করে লাখো তরুণ তরুণীর সমাগম ঘটেছে লিসবনে অর্থাৎ কয়েক লাখ তরুণ তরুণীর মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন সেটি বিশ্ব যুব দিবসকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ আমরা বিশ্ব যুব দিবসের ইতিহাসটা যদি একটু তুলে ধরি উনিশশো সাল থেকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় যারা ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী তাদের পোপ জন পল দুই কিন্তু উনিশশো সালে এই বিশ্ব যুব দিবসের যাত্রা শুরু করেছিলেন মূলত তিনটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে এবং কয়েক বছর পর পর বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এই বিশ্ব যুব দিবসের অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়ে থাকে এবং এই বছর লিসবন সেই বিশ্ব যুব দিবসের ভেনু এক থেকে সাতই আগস্ট এই পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে বিশ্ব যুব দিবসের যে আনুষ্ঠানিকতা সেগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে বা অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে এবং আজকে কিন্তু পোপ ফ্রান্সিস কিন্তু এর মধ্যে লিসবন পৌঁছেছেন আর আমরা যদি তরুণ তরুণীর কথা বলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু তরুণ তরুণীরা লিসবনে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তিনটি উদ্দেশ্যের কথা যদি আমরা বলি তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যে বিশ্বাস সেটি বাড়িয়ে চলেছেন এবং এখানে একটি তীর্থযাত্রা রয়েছে এবং পোপ ফ্রান্সিস বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখবেন ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যেন আসলে বিশ্বকে শান্তিময় করা যায় এই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু এরই মধ্যে সব আনুষ্ঠিকতার সম্পাদন হয়েছে এই বিশ্ব যুব দিবসকে কেন্দ্র করে পুরো পর্তুগালকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে এই ছিল আসলে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে বিশ্ব যুব দিবসের সবশেষ খবর পর্তুগালের লিসবন থেকে সহকর্মী তারিকুল হাসান আশিক এতক্ষণ দেখছিলেন দেশ বিদেশের